بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایس ایس ٹی وی سے شاہد سکلین آپ سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے اور اب اپوزیشن کے بعد حکومت کے وزراء کی باری لگنے والی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کس طرح خان صاحب نے توڑ تیار کر لیا ہے یہ جو اتحادی ہمیشہ سے بلیک میل کرتے تھے حکومتوں کو اور خان صاحب سے بھی پچھلے دنوں اتحادی ناراض ہوئے تھے کاف لیگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خان صاحب نے اس کا توڑ تیار کر لیا اور وہ کہہ رہے کہ اب وہ شاید بلیک میل نہیں ہوں گے اور ویڈیو کے آخر میں بات کروں گا سوشل میڈیا پہ بڑی بات چیت چل رہی ہے وقار زکا کے ریحام خان کے انٹرویو کے حوالے سے جو وقار زکا نے کیا وقار زکا سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کیا کیا بتایا ہے ریحام خان کے حوالے سے اس پہ بھی ویڈیو کے آخر میں جا کے بات کروں گا شروعات کرتے ہیں نیب نے ہماؤں کا رخ تبدیل کر لیا ہے اور اب صورت حال یہ ہے کہ پہلے تو اپوزیشن اپنا رونا روتی تھی ہمیشہ سے جیسے ان کی عادت ہے کہ جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں سب اچھا ہوتا ہے لیکن جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرتی تھی پھر تیسری جماعتی تحریک انصاف آئی ان کو حکومت مل گئی تو اب وہ دونوں جو ایک دوسرے کے خلاف رونا روتے تھے اب وہ تحریک انصاف کے خلاف رونا رونا شروع ہو گئے کاروائیاں شروع ہوئیں نیب کی پہلے بھی حکومت کے لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہو رہی تھیں لیکن اب جو ہے وفاقی وزراء کے خلاف نیب نے ایکشن لینا شروع کر دیے ہیں نیب کے چیئرمین نے کہا تھا اپنے ایک جو خطاب کر رہے تھے کہیں انہوں نے کہا تھا ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا اور اب یہ ہوگا کہ دو طرفہ معاملہ شروع ہو جائے گا اپوزیشن اور حکومت اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تھا بلکہ شیخ رشید صاحب نے تو آج بھی کہا ہے کہ اکتیس جولائی سے پہلے جھاڑو پھرے گا اور یہ جھاڑو جو ہوگا وہ جہاں اپوزیشن کے سین میں پھرے گا وہاں جو حکومت کی وہ جس کو کہتے ہیں دروازہ یا حکومت کا جو سین ہے وہ بھی اس سے خالی نہیں رہے گا اور وہ حکومتی وزراء اور وہ لوگ بھی اس کی اس میں آئیں گے مطلب نیب کے کاروائیوں کے دائرے میں آئیں گے تو نیب نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں آج کی جو خبر ہے وہ ہے نور الحق قادری جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے انہوں نے آل دو تردید کی ہے لیکن یہ ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ نیب نے ان کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ انہوں نے اپنا ان کا جو بزنس پارٹنر ہے اس کو جو ہے ایک بلڈنگ جو لیز پہ دی ہے اس کے حوالے سے نیب تحقیقات کر رہا ہے اور یہ جو شکایت کی گئی تھی وزارت مذہبی امور کی بلڈنگ اپنے کسی دوست کو اس پہ لیز پہ دینے کے حوالے سے وہ شکایت ان کے منسٹری کے ہی کسی بندے نے شکایت کی ہے جس کے اوپر نیب تحقیقات شروع کر رہا ہے اور اس طرح نور الحق قادری صاحب کے خلاف تحقیقات شروع گئی اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ نیب جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے غلام سرور خان جو وہ بھی وفاقی وزیر ہیں ان کے خلاف بھی آمدن سے زائد اساسجات کی تحقیقات چل رہی ہیں ایک اور وفاقی وزیر کے حوالے سے بھی نام آیا ہے اور وہ ہیں فیصل واڈا صاحب ان کے خلاف بھی کہا یہ گیا تھا کہ نیب تحقیقات شروع کر رہا ہے اور ان کے اساسجات کے حوالے سے بھی تحقیقات ہو رہی ہیں تو اب صورت حال یہ ہے کہ اب اپوزیشن تو تھی تھی اب جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کے بھجیں گے ہوا کسی کی نہیں تو اب صورت حال جو نیب کی ہوا ہے ان کا رخ تبدیل ہو گیا اور عید کے بعد شیخ رشید صاحب نے تو کہا ہے لیکن لگ بھی یہی رہا ہے کہ شاید اب معاملات جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف بھی چل پڑے پہلی خبر تو دی تھی دوسری خبر یہ ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی جو ہے اسٹریٹجی کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ دورہ کرنا جا رہے ہیں لاہور کا عید کے بعد اور عید کے بعد دورے میں کہا تو یہ جا رہا ہے اعجاز چودھری صاحب نے کہا ہے جو پنجاب کے صدر ہیں کہ جی وہ یہاں پہ انتظامی معاملات اور حکومت کی پرفارمنس اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اندر کی خبر کچھ اور ہے اصل میں ہو یہ جا رہا تھا کہ جب سے مونس الہی اور پرویز الہی اور یہ جو آٹا چینی والی رپورٹ کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی اس میں مونس الہی کا نام آیا تھا اس کے بعد جو کاف لیگ ہے وہ ناراض تھی یہ بات سب معلوم ہے سب کو کہ وہ لوگ کافی ناراض بھی ہوئے تھے اور کافی باتیں بھی ہوئی تھی کہ شاید وہ حکومت کے اتحاد سے الگ ہو جائیں طارق بشیر چیما صاحب کی ملاقات ہوئی تھی جو کہ وفاقی وزیر ہیں عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب نے باہر نکل کے طارق بشیر چیما صاحب نے اور کاف لیگ نے جو خبریں چلوائی تھیں وہ کچھ اور تھیں لیکن دراصل یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے واضح جواب دے دیا تھا ان کو اور انہوں نے کہا تھا کہ جی اس معاملے کا ایک تو مجھے پتہ نہیں ہے نیب خود مختار ادارہ ہے اگر وہ کوئی کاروائی کر رہا ہے تو میں اس کو چیک کروں گا یہ معاملہ کیا ہے اب اس کے بعد یہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ خبریں دلوائی دل مطلب باقاعدہ طور پہ خبریں دلوائی جا رہی تھیں خبریں کاف لیگ کی طرف سے اور نون لیگ کی طرف سے یہ سننے میں آیا تھا کہ جی شباز شریف صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے چودھری برادران کے ساتھ نون لیگ اور کاف لیگ مل کے پنجاب میں کوئی سیٹ اپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے حوالے سے سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ملاقات بھی ہوئی تھی پھر علی
ہمارا ساتھ نہیں دے گی بات یہاں پہ حکومت کے ساتھ دینے والی ہے عمران خان نے کیونکہ جواب دے دیا تھا اور واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ سوری میں اپنے دوستوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا نیب جو کروائی کرے گی اگر آپ کلیئر ہو گئے تو گڈ ہو جائے گا تو کاف لیگ نے ایک یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا اب سننے میں یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ اسٹریٹجی تیار کر لی ہے اور انہوں نے بھی ایک تیاری کر لی اور تیاری وہ یہ ہے کہ جی اگر نون لیگ اور کاف لیگ اس قسم کا کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اب پی ٹی آئی بھی تیار ہے اور پی ٹی آئی نے یہ سوچ لیا ہے کہ جی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا تو نون لیگ کے وہ لوگ جو اپنی قیادت سے نالا ہیں جو تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ان کی ملاقاتیں بھی ایم پی ایس کی ہو چکی ہیں ایم این ایز بھی ملاقات کر چکے ہیں تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب جا رہے ہیں اور جو ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے وہ تیار کی گئی ہے کہ اگر کاف لیگ اور نون لیگ مل کے ایسی کوئی کاروائی کرتے ہیں تو پھر کاف لیگ اور نون لیگ کو باقاعدہ انہی کی زبان میں واپس اسی طرح جواب دیا جائے گا اور اگر یہ لوگ کو کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی نقصان پہنچایا جائے تو اسی طرح ہی پھر نون لیگ کی صفوں میں آلریڈی درانے پڑ چکی ہیں بہت سارے لوگ ناراض ہیں قیادت کا فقدان ہے شہباز شریف اور مریم نواز کا الگ الگ گروپ بنا ہوا ہے پہلے سے جو ایک تقسیم شدہ نون لیگ ہے اس کو مزید تقسیم کر کے ان کے جو لوگوں کی جو اپنی قیادت سے جو ان کنفیوژن کا شکار ہیں جن کو یہ پتہ نہیں چل رہا کچھ لوگ ایسے ہیں میں نے ایم پی ایس کہ ہمارا قائد جو ہے وہ شہباز شریف ہے یا مریم نواز ہیں تو ایسے کچھ لوگوں کو تحریک انصاف میں باقاعدہ طور پہ شامل کیا جائے گا اور انہیں دعوت دی جائے گی کہ جی اب آپ جو ہے اعلان کر سکتے ہیں آپ آئیں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور نون لیگ کو خیر بات کہیں تو اس طرح کی ایک اسٹریٹجی عمران خان صاحب نے تیار کی ہے اور اس کا باقاعدہ طور پہ عید کے بعد آغاز ہونے جا رہا ہے اور وہ پنجاب میں جا کے وہاں بیٹھیں گے لاہور میں ایک دن دورہ کریں گے اور وہاں جا کے لوگوں سے بھی ملیں گے عثمان وزدار صاحب وغیرہ اور ان لوگوں کو چودھری سرور وغیرہ کو یہ آلریڈی چیزیں معلوم ہیں ان کے نوٹس میں اور وہ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اعجاز چودھری نے بھی آج کہا ہے جو صدر ہیں پنجاب کے تحریک انصاف کے کہ جی عمران خان صاحب آئیں گے انتظامی معاملات دیکھیں گے دوسرا جو ہے آٹا چینی رپورٹ بڑی اہم ہے وہ بھی تیار ہو گئی ہے آڈٹ اس کا مکمل ہو گیا ہے اور وہ بھی عمران خان صاحب کے حوالے کر دی جائے گی اور جلد کر دی جائے گی دو تین دن میں کر دی جائے گی بڑے اس میں ہوش ربا انکشافات ہیں ٹی ٹیز اور منی لانڈرنگ جیسے اس میں معاملات ہیں اس میں بھی جیلی اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں جو فیک اکاؤنٹس والا کیس چلا تھا جناب آصف زرداری صاحب والا اسی طرح کے اکاؤنٹس جو مل مالکان ہیں جو شوگر مل اونرز ہیں ان کے حوالے سے انکشافات ہیں بہت لمبی چوڑی اس کی دو سو صفات پہ مشتمل رپورٹ ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی کس طرح جو ہے سبسڈی لی گئی اربوں روپے لوٹے گئے ساتھ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی کس طرح چینی پہ تو باقاعدہ بیچی جاتی ہے مہنگی کر کے مارکیٹ میں چینی سستی نہیں ہونے دی جاتی ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کس طرح مال مل مالکان جو چینی کی بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں جن میں گلیسرین اسپرٹ وغیرہ اور کچھ چیزیں اور جو بنتی ہیں جو بائی پروڈکٹس ہوتی ہیں گنے سے ان کو بیچتے ہیں بے نامی اکاؤنٹس کے نام پہ بیچتے ہیں ان کو شو ہی نہیں کرایا جاتا اپنی انکم میں ان کے اوپر ٹیکسز بچائے جاتے ہیں یہ بہت بڑا ایک مطلب یہ بھی ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے جو آٹا چینی والا ہے اس کی رپورٹ بھی تیار ہے اور اس میں بہت سو کے نام ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ رپورٹ پبلک جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کی جائے گی اگر یہ رپورٹ پبلک ہوئی تو اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آئیں گے اس میں خسرو بختیار اور جہانگیر ترین تو مین لوگ ہیں لیکن اس میں شریف برادران بھی ہیں اس میں کاف لیگ کے لوگ بھی ہیں اس میں تقریباً جو اشرافیہ ہے جو رول کرتی آ رہی ہے پاکستان کو کافی عرصے سے اس میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں تو ان کے حوالے سے بھی کاروائیاں عمل میں آئیں گی اور یہ رپورٹ بھی پبلک ہونے جا رہی ہے مکمل ہو گئی ہے تقریباً کچھ دن کی مولت مانگی ہے جس کے بعد ایک فائنل شیپ دے کے جس میں مل مالکان کے بھی بیانات ہیں نون لیگ کے کچھ لوگوں کے بیانات ہیں خرم دستگیر شاید خاکان عباسی وغیرہ اسد عمر بھی گئے تھے عثمان بزدار بھی گئے تھے بہت سارے لوگوں کے بیانات ہیں تو وہ بھی رپورٹ ان آ جائے گی تو وہ بھی ایک ہلچل مچائے گی عید کے بعد یہ دوسری ہلچل چیز جو عید کے بعد مچائی جائے گی سیاسی اگر میں کہوں شطرنج کے اوپر آخر میں آتا ہوں بڑی ویڈیو وائرل ہوئی اس کے اوپر لوگوں نے بات چیت بھی کی ریحام خان صاحبہ جن کا شروع سے وہ یہ وطیرا رہا ہے کہ خبروں میں رہنے کے لیے وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتی ہیں اور ایسا کچھ کر جاتی ہیں جو مطلب ایک شریف النفس انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کچھ کر بھی جاتی ہیں اور کہہ بھی جاتی ہیں اور جو کتاب انہوں نے لکھی تھی وہ اس چیز کا باقاعدہ طور پہ ایک ثبوت ہے کہ وہ کتاب جو, جو اس میں باتیں ہیں ان کے اپنی زندہ ذاتی زندگی اور ان کے جو مطلب سابقہ اور موجودہ جو ہمارے پی ایم ہیں ان کے ذاتی زندگی کے حوالے سے جو انہوں نے اس میں چیزیں لکھیں صر
آڑے ہاتھوں لیا وقار زکا کو بھی اس میں کافی سننی پڑی تو اس کے بعد ریحام خان نے اس کی ایک تردید جاری کی تھی اور کہا تھا کہ جی میرا ریکارڈیڈ انٹرویو تھا اور میرے کسی دوست کی طرف سے اپروچ کیا تھا وقار زکا کو اور ایسا بندہ تھا جس کو میں نہ نہیں کر سکتی تھی تو میرے پاس واٹس ایپ میسیجز بھی موجود ہیں تو میں نے کہا تھا یہ جو بات میں نے کی ہے وہ عمران خان کی پرفارمنس کے حوالے سے وہ بڑی ذاتی بات تھی میں تو یہاں پہ کہنا نہیں چاہتا بڑی فوج قسم کی گفتگو کی تھی جیسے ریام خان صاحبہ کی عادت ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے جو ایسی بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ باقاعدہ طور پہ وقار زکا کو اس کو ایڈیٹ کرتے وقار زکا کا اس کا جواب آیا ہے ہمارے دوست ہیں طارق متین ویڈیوز کرتے ہیں اینکر بھی رہے ہیں انہوں نے ان سے وقار زکا سے بات کی ہے وقار زکا نے ان کو کہا ہے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ لائیو سیشن تھا سب کو پتہ تھا ریحام خان کو پتہ تھا میں نے ان کے مینیجر سے وایا ای میل رابطہ کیا تھا میرے پاس ای میل موجود ہے ریحام خان کو جو میں نے سوالات کیے ہیں وہ ان کی کتاب سے میں نے سارے سوالات ان کی کتاب سے نکالے تھے اور ایک ایک چیز ان سے پوچھی تھی کہ آپ نے کیوں لکھا ہے میرے انٹرویو کا مقصد یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں میں ان کو یہ بتاؤں کہ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ اچھالنا جو ہے وہ آپ کو مناسب نہیں ہے زیب نہیں دیتا آپ اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں وقار زکا کا جو ایک ورژن ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ریحام خان جھوٹ بول رہی ہیں ریحام خان کو کیونکہ میں شروع میں انٹرویو میں تعریف کر چکا تھا عمران خان کی تو ریحام خان کو عمران خان کی وہ جو تعریف ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی اس پہ ان کو مسئلہ ہو رہا تھا اس وجہ سے انہوں نے اس قسم کی انٹرویو میں باتیں کی ہیں یہ لائیو سیشن تھا نیچے میرے پاس لوگوں کے کمنٹس اور لائیو جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور میں کسی بھی فورم پہ انہوں نے طارق متین کو یہ کہا ہے کہ میں کسی بھی فورم پہ کسی ٹی وی چینل پہ کسی یوٹیوب سوشل کسی بھی فورم پہ آ کے ریحام خان کے سامنے بیٹھ کے اس چیز کو تردید کر کر ان کو جھوٹ جھوٹا ثابت کرنے پہ بالکل میں جو ہے کسی بھی طرح تیار ہوں تو ریحام خان جو ہیں وہ مشہور ہونے کے لیے اس طرح کی جو حرکات ہیں وہ پہلے سے کرتی آئی ہیں حالانکہ عمر کے ایک ایسے حصے میں جس میں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی ہیں ان کے اپنے جوان بچے ہیں میرے خیال سے ایسی ان کو باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ ایسی باتیں کرتی ہیں وقار زکا نے باقاعدہ طور پر جواب دیا ہے امید یہ ہے کہ ریحام خان اگر سچی ہوئیں تو وقار زکا کس چیلنج کا ضرور جواب دیں گی آج کی ویڈیو سے اتنا ہی میں نے کہا یہ ایک سوشل میڈیا پہ ایشو چل رہا تھا میں نے کہا اس پہ بات کر لوں اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھیے گا آخر میں کہوں گا میرا یوٹیوب چینل ایس ایس ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں میں آپ کا بہت شکر گزار رہوں گا اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ